বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তো আমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আজকে আমি নবম শ্রেণীর সেকেন্ড ইউনিট টেস্টের ভূগোলের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সাজেশন আমি এর আগে দিয়ে দিয়েছি যারা দেখেনি তারা ডিসক্রিপশন বক্সে দেখে নেবে সেকেন্ড ইউনিট টেস্টে যে মূল ইম্পর্টেন্ট সংক্ষিপ্ত কোশ্চেন তোমাদের আছে অতি সংক্ষিপ্ত কোশ্চেন যেগুলো থেকে প্রায় সতেরো থেকে আঠেরো মার্কের প্রশ্ন আছে সেই প্রশ্ন উত্তর সম্পর্কে আলোচনা করবো তার আগে যারা এখনও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো এবং বেলা এখন অবশ্যই ক্লিক করে রাখো কারণ এরপর আরও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওগুলো তোমরা দেখতে পাবে তাহলে শুরু করা যাক আজকের মূল আলোচনা বন্ধুরা আজকে আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো সেটা হলো নবম শ্রেণীর সেকেন্ড ইউনিট টেস্ট জিওগ্রাফি এম সিকিউ এবং এস কিউ তোমাদের পরীক্ষায় সতেরো থেকে আঠেরো মার্কের পরীক্ষা আছে সেকেন্ড ইউনিট টেস্টে বা সেকেন্ড সেমিস্টার ভ্যালুয়েশনে তো আমি এর আগে সমস্ত সাবজেক্ট এবং জিওগ্রাফি সহ সমস্ত সাবজেক্টের কিন্তু মূল ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন বা সাজেশন দিয়ে দিয়েছি যারা দেখো নি তারা অবশ্যই ডিসক্রিপশন বক্সে লিখে দেখে নেবে এখন আমরা যেটা মূল জিনিস শুরু করবো শর্ট কোশ্চেন আমি তোমাদের সামনে একটু বুঝিয়ে বুঝিয়ে বলবো যার ফলে তোমরা কিন্তু খুব ভালোভাবেই এটাকে কমপ্লিট করতে পারবে তার জন্য ভিডিওটি সম্পূর্ণ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত খুব ভালোভাবে দেখবে এবং মন দিয়ে বোঝার চেষ্টা করবে প্রথম দেখো নিরক্ষরেখা নিরক্ষরেখা হলো বৃহত্তম অক্ষরেখা নিরক্ষরেখার আরেক নাম জিরো ডিগ্রি বা জিরো ডিগ্রিকে নিরক্ষরেখা বলা হয় বিষুব রেখা উত্তর ও দক্ষিণ ভারতকে ভাগ করেছে এই রেখা এই রেখাকে আইটি সিজেড বলা হয় বা ইন্টারট্রিপিকাল কভারেন্স জোনস বা এই রেখার আশেপাশে যে অঞ্চলটা রয়েছে এই রেখার আরেক নাম ডোলড্রাম বা শান্ত বলাই এবং এই রেখাকে বলা হয় মহাবৃত্ত তাহলে এই রেখাকে কত কিছু বলা হয় আমরা দেখে নিলাম একবার একটু চোখের সঙ্গে মিলিয়ে নেব দেখো পৃথিবীটাকে যদি আমরা এই ভাবি তাহলে মাঝখানে এটাকে বলা হয় হচ্ছে নিরক্ষরেখা এই নিরক্ষরেখা হলো সব থেকে বড় অক্ষরেখা কারণ আমরা জানি কি পূর্ব পশ্চিমে বিস্তৃত রেখাগুলিকে বলা হয় অক্ষরেখা আর একদম মধ্যভাগে যে অক্ষরেখাটি রয়েছে সেটা হলো নিরক্ষরেখা আর আরও একটা কথার সঙ্গে বলে রাখি উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত রেখা হলো দ্রাঘিমা রেখা মাঝখানে থাকে মূল মধ্যরেখা যেটার হলো মান হচ্ছে জিরো ডিগ্রি এই যে দেখিয়ে দিয়েছি যেটার মান জিরো ডিগ্রি এটা যদি সমান সমান পৃষ্ঠ হয় তখন সেক্ষেত্রে পূর্ব থেকে পশ্চিমে বিস্তৃত এই যে জিরো ডিগ্রি প্রথম এবং উত্তর থেকে দক্ষিণে বিস্তৃত রেখাকে বলা হয় মূল মধ্যরেখা এরকমভাবে জিরো থেকে এক ডিগ্রি দু ডিগ্রি তিন ডিগ্রি এরকম করে নব্বই ডিগ্রি পর্যন্ত আছে দক্ষিণ গোলার্ধে এবং আবার জিরো থেকে নব্বই ডিগ্রি পর্যন্ত আছে উত্তর গোলার্ধে মোট তারে নব্বই নব্বই একশো আশি এবং মাঝখানে একটা বাদ মানে একশো উনআশিটি হলো মোট অক্ষরেখা রয়েছে এবং দ্রাঘিমা রেখা রয়েছে ঠিক একইভাবে তিনশো উনষাটটি কারণ এটা এক ডিগ্রি অন্তর অন্তর টানা হয়েছে এই যে দ্রাঘিমা রেখাগুলো দেখতে পাচ্ছে এগুলো কিন্তু এক ডিগ্রি অন্তর অন্তর টানা হয়েছে যার জন্য এর সম্পূর্ণ মান হচ্ছে তিনশো উনষাটটি এবার দেখে নাও পৃথিবীর মানচিত্রে সর্বপ্রথম সার্থকভাবে অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমা রেখা বন্টন করেন অ্যানাক্সিমিয়েন্ডার অক্ষরেখার অপর নাম সমাক্ষরেখা মূল মধ্যরেখার মান জিরো ডিগ্রি এটি লন্ডনের গ্রিনিস মানমন্দিরের ওপর দিয়ে টানা হয়েছে এই রেখা পৃথিবীকে পূর্ব ও পশ্চিম গোলার্ধে ভাগ করেছে এর অপর নাম গ্রিনিস রেখা আন্তর্জাতিক তারিখ রেখার মান একশো ডিগ্রি যে রেখাটি কিন্তু একদম ঠিক জিরো ডিগ্রির বিপরীত দিকে থাকে মানে জিরো ডিগ্রি দ্রাঘিমা রেখা যেটা বলছে বা মূল মধ্যরেখা যেটা বলছে সেই মূল মধ্যরেখার ঠিক বিপরীত দিকে থাকে একশো আশি ডিগ্রি বা আঞ্চলিক তারিখ রেখা এটি কিছু কিছু স্থানে বেঁকে প্রবাহিত হয়েছে আমি তোমাদের সাজেশনে একটা প্রশ্ন দিয়েছি যে একশো আশি ডিগ্রি রেখা বাকি রাখা হয়েছে কেন বা বাকি আঁকা হয় কেন এক ডিগ্রি অন্তর দুটি অক্ষরেখার মধ্যে রৈখিক ব্যবধান একশো এগারো কিলোমিটার আমি তোমাদের যে ছবিটা দেখালাম আর একবার একটু দেখিয়ে দিই এই যে এরকমভাবে এক ডিগ্রি অন্তর অন্তর থাকে তো এখানকার যে ডিফারেন্স সেই ডিফারেন্সটা হয় কিন্তু একশো এগারো কিলোমিটার অর্থাৎ দুটি অক্ষরেখার মধ্যে যে ডিফারেন্স হয় সেটা বাস্তবিক হচ্ছে এক ডিগ্রি এবং সেই এক ডিগ্রির মান হচ্ছে একশো এগারো ডিগ্রির কাছাকাছি পৃথিবীর মোট অক্ষর অক্ষরেখা একশো উনআশিটি সর্বোচ্চ মান নব্বই ডিগ্রি সর্বনিম্ন শূন্য ডিগ্রি একটি অক্ষরেখার কোনের সমষ্টি হলো তিনশো ষাট ডিগ্রি কারণ যেহেতু ওটা গোল তো একটা বৃত্তের মান সবসময় তিনশো ষাট ডিগ্রি হয় কোনো জাহাজ আঞ্চলিক তারিখটাকে অতিক্রম করে পূর্বে গেলে একদিন কমবে পশ্চিমে গেলে একদিন বাড়বে আমি তোমাদের ভিডিওর নিচে আরও একটা লিঙ্ক দিয়ে দেবো ক্লাস নাইনের অঙ্কের লিঙ্ক তো তিন টাইপসের অঙ্ক আছে তোমরা জানো দ্রাঘিমা নির্ণয় সময় নির্ণয় এবং আঞ্চলিক তারিখ রেখা বা প্রতিবাদ স্থান বিষয়ক অঙ্ক তো এই তিন টাইপের অঙ্ক তোমরা যদি না করো তাহলে এই কথাটা আমি তোমাদের বোঝাতে পারবো না কারণ এই ক্ষেত্রে আঞ্চলিক তারিখ রেখার নিয়মের একটা ব্যাপারই আছে যে পূর্ব দিকে গেলে একদিন কমে এবং পশ্চিমে গেলে একদিন বাড়বে আমি জাস্ট সেই সূত্রটাকে এখানে লিখে দিয়েছি যারা এই কথাটা বোঝেনি তারা অবশ্যই ডেসক্রিপশন বক্সে লেখা লিঙ্কে ক্লিক করে অঙ্কর যে আঞ্চলিক তারিখ রেখা নির্ণয় যে অঙ্ক সেই অঙ্কটা একটু দেখে নেবে তাহলে সব বুঝতে পারবে প্রতিবাদ স্থানের সময়
দ্রাঘিমা রেখা বরাবর জলবায়ু এবং অক্ষরেখা বরাবর সময়ের পরিবর্তন হয় মানে তুমি যদি দ্রাঘিমা রেখা বরাবর এগিয়ে যাও তাহলে জলবায়ুর পরিবর্তন লক্ষ্য করতে পারবে যদি অক্ষরেখা বরাবর এগিয়ে যাও তাহলে অবশ্যই সময়ের পরিবর্তন লক্ষ্য করতে পারবে বিষুব কথার অর্থ দিন ও রাত্রি সমান উত্তর মেরুতে ধ্রুবতারার উন্নতি কোণ নাইনটি ডিগ্রি মকর ক্রান্তি রেখায় ধ্রুবতারার উন্নতি কোণ সাড়ে তেইশ ডিগ্রি পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে উত্তর ও দক্ষিণে কোণের স্থানের কৌণিক দূরত্বকে বলে অক্ষাংশ একদম সহজ কথায় এই যে আমার পৃথিবী পৃথিবীর মাঝখানে কেন্দ্র এই কেন্দ্র থেকে এই যে মাঝখানে কেটে নিরক্ষরেখা তো নিরক্ষরেখা থেকে যে কোনো স্থান এই যে যে কোনো স্থানের যে কোণ উৎপন্ন করবে এই কোণটাই কিন্তু এই স্থানের দ্রাঘী মাংস অক্ষাংশ তাই বলছে পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে উত্তর দক্ষিণে কোনো স্থানের কৌণিক দূরত্বকে বলা হয় অক্ষাংশ মানে এই যে কোণটা এই কোণটাই হলো অক্ষাংশ প্রাকৃতিক ঘড়ি বলা হয় সূর্যকে এবার দেখো আমি একটু ছবির সাথে তোমাদের বোঝানোর চেষ্টা করেছি একদম ওপরে যে বিন্দুটা রয়েছে বৃত্ত যেটাকে বলা হয় নাইনটি ডিগ্রি বা সুমেরু বিন্দু তারপরে সাড়ে সাতটা ডিগ্রি উত্তর যেটাকে বলা হয় সুমেরু বৃত্ত সাড়ে তেইশ ডিগ্রি উত্তর যেটাকে বলা হয় কর্কট ক্রান্তি রেখা জিরো ডিগ্রিকে বলা হয় নিরক্ষরেখা সাড়ে তেইশ ডিগ্রি দক্ষিণ যেটাকে বলা হয় মকর ক্রান্তি রেখা সাড়ে সাতটি ডিগ্রি দক্ষিণ যেটাকে বলা হয় কুমেরু বৃত্ত এবং নব্বই ডিগ্রি দক্ষিণ যেটাকে বলা হয় হচ্ছে কুমেরু বিন্দু দেখো উত্তর গোলার্ধে ধ্রুবতারা ও দক্ষিণ গোলার্ধে হ্যাডলির একটান্ট মেরু নক্ষত্রের সাহায্যে অক্ষাংশ নির্ণয় করা হয় ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন বলছে উত্তর গোলার্ধে কার দ্বারা ধ্রুবতারার দ্বারা এবং দক্ষিণ গোলার্ধে হ্যাডলির একটান্ট মেরু নক্ষত্রের সাহায্যে অক্ষাংশ নির্ণয় করা হয় মোট দ্রাঘিমা তিনশো উনষাটি আমি প্রথমেই তোমাদের বুঝিয়ে দিলাম দ্রাঘিমা রেখা একটু কিছু কুলু মনে রাখবে যে দ্রাঘিমা রেখাগুলো হলো অর্ধবৃত্ত কারণ আমি প্রথমেই তোমাদের একটা ছবি এঁকে বুঝিয়ে দিলাম যে এরকম এরকমভাবে হয় হাফ হাফ করে তারপরে সম্পূর্ণ পৃথিবীটা তৈরি হয়তো এখান থেকে এই পর্যন্ত হলো অর্ধবৃত্ত সম্পূর্ণ নয় তো হচ্ছে অর্ধবৃত্ত কিন্তু দৈর্ঘ্য সমান প্রত্যেকটা দ্রাঘিমা রেখা মানে এইখান থেকে এই পর্যন্ত তার পাশেরটা এখান থেকে এই পর্যন্ত প্রত্যেকটা দৈর্ঘ্য সমান কোনের সমষ্টি একশো ডিগ্রি এবং উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত এখানে একটা ছবি দিয়েছি দেখো উভয়গুলোর দিয়ে জিরো তিরিশ ষাট নব্বই দুই ভাগে ভাগ করেছি এবং উভয়গুলোর দিয়ে জিরো থেকে তিরিশ পর্যন্ত হচ্ছে উষ্ণমণ্ডল কারণ সূর্য এখানে লম্বভাবে কিরণ দেয় তিরিশ থেকে ষাট পর্যন্ত হলো নাতিশতোষ্ণমণ্ডল এবং ষাট থেকে নব্বই পর্যন্ত হচ্ছে হিমমণ্ডল মানে এই অঞ্চলে হচ্ছে উষ্ণতাটা বেশি তারপরে এই অঞ্চল হচ্ছে উষ্ণতা সবচেয়ে কম এবং দুটোর মাঝখানে যে অঞ্চল সেটা হলো নাতিশীতোষ্ণ মানে শীত নয় উষ্ণও নয় যার জন্য এটার নাম হলো নাতিশীতোষ্ণমণ্ডল তারপরে চলে যাব আমি তোমাদের যেটা পরের পার্ট সেটা সেটা নিয়ে দেখো গিরিজনী আলোড়ন ও মহিভাব কালোড়ন একদম খুব সহজভাবে আমি তোমাদের সামনে একটু বুঝিয়ে দেবো তাহলে জিনিসটা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারবে দেখো মহিভাব কালোড়ন মানে হচ্ছে লোমভাবে কাজ করে আর অনুভিক আলোড়ন গিরিজনী আলোড়ন মানে হচ্ছে অনুভিকভাবে কাজ করে মহি মানে মহাদেশ ভাবুক মানে উৎপত্তি হওয়া গিরি মানে পর্বত জনী মানে উৎপত্তি হওয়া তাহলে যে আলোড়নে মহি মানে মহাদেশ উৎপত্তি হয় তাকে বলা হয় মহিভাব কালোড়ন এবং যে আলোড়নে গিরি বা পর্বত পর্বত সৃষ্টি হয় তাকে বলা হয় গিরিজনী আলোড়ন দেখো তাহলে এইটা ধরো আমাদের পৃথিবী এই কেন্দ্র থেকে যদি উলমভাবে চাপ সৃষ্টি করে তাহলে কী হবে এই জায়গাটা ফেটে যাবে সাপোজ এখানে একটা দাগ আছে আমি যদি চাপটা যদি এরকমভাবে দেওয়ার চেষ্টা করি তাহলে কী হবে এই জায়গাটা ফেটে গেল না তাহলে ফেটে গিয়ে একটা অংশ উত্থান হবে একটা অংশ পতন হবে মানে কি স্তূপ পর্বতের সৃষ্টি হবে আর যদি এরকমভাবে চাপ দেওয়া হয় দেখো দুটো দুরকমভাবে চাপ দিচ্ছি তাহলে কী হবে অংশটা এরকম ভাসকে কুসকে যাবে তার জন্য কী তৈরি হবে ভাস তৈরি হবে তাহলে কি বললাম যদি উলমভাবে কাজ করে তখন সেটা মুহিভ কালোড়ন এবং গিরিজনী আলোড়নে কেন না অনুভিকভাবে কাজ করে এর ফলে কী হয় সমুদ্রতল মহাদেশ এবং ইস্তু পর্বত গঠিত হয় আর এর ফলে কি হয় ভঙ্গিল পর্বত ভাজ পারালিক শিলায় ভাজ পড়ে ভঙ্গিল পর্বতের সৃষ্টি হয় তারপর দেখো পাঁচ শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন যেটি উইলসন পাঁচ তত্ত্বের জনক বলা হয় লা পিচোকে মহিকার তত্ত্বের মূল প্রবক্তা হলো হল ও ডানা তোমাদের কিন্তু এবার একটা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন রয়েছে পাঁচ সংস্থান তত্ত্বের আলোকে এবং মহিকা তত্ত্বের আলোকে হিমালয় পর্বতের উত্থান আলোচনা করো ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন মানে সেকেন্ড সেমেটিভের জন্য যেটা আমি তোমাদের সাজেশনে দিয়েছি হিমালয়ে টাস্টের যুগে সৃষ্টি হয়েছে আগে সেখানে ছিল টেথিস সাগর দুটি পাত পরস্পরের কাছে আসলে অভিসারী চরণ দূরে সরে গেলে অপসারী চরণ এবং পাশ কাটিয়ে চলে গেলে নিরপেক্ষ চরণ হয় ভারতের ইস্তূপ পর্বত হলো সাতপুরা এবং পশ্চিমঘাট দেখো দেখো এখানে প্রধান পাঁচটা শব্দ আছে একটা হলো হোস্ট ইস্তূপ পর্বত গ্রস্ত উপত্যকা এবং গ্রামের চারটে শব্দ আমি এই চারটে শব্দ একদম সঙ্গে বুঝে দিচ্ছি ধরো মনে করো এই জায়গাটা সোজাসুজি দাঁড়িয়ে আছে তো মহিভাব কালোনের ফলে কী হলো নিচের এই অংশে চাপ সৃষ্টি করলে একটা অংশ উঁচু হয়ে গেল তখন দুটো অংশ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল এবং মাঝখানের অংশ উঁচু হয়ে গেল তখন তাকে বলা হয় হোস্ট আবার দেখো এইরকম একটা সোজাসুজি দাঁড়িয়ে আছে কোনো একটা অংশ মাঝখানের অংশটা যখন
কি বলছে দেখো পৃথিবীর বৃহত্তম উচ্চতম আগ্নেয়গিরি হলো মনোলা ভারতের সবিরাম আগ্নেয়গিরি হলো ব্যারেন সুপ্ত আগ্নেয়গিরি জাপানের ফুজিয়ামা মৃত আগ্নেয়গিরি হলো মায়ানমারের পোপা প্রয়োজনে নোটস করে নাও বারবার বলছি কারণ এখান থেকে কিন্তু প্রশ্ন আসবে দুটি সমান্তরাল চুতির মধ্যবর্তী অংশ ভূমিভাগ পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের তুলনায় বেশি উত্থিত হলে যে জিনিসটা তোমাদের ছবিতে বোঝালাম তাকে বলে হোস্ট দুটি তীর্যক চুতির মধ্যবর্তী ভূমিভাগ উত্থিত হয়ে সৃষ্টি করে স্তূপ পর্বত ভূমধ্যসাগরের আলোকের স্তম্ভ বলা স্টম্বলি আগ্নেয়গিরিকে পৃথিবীর সর্বোচ্চ মালভূমি হলো পামির এবং বৃহত্তম হলো তিব্বত মনে রাখবে সর্বোচ্চ পামির এবং বৃহত্তম মালভূমি হলো তিব্বত মালভূমি ভারতের উচ্চতম হলো লাদাখ মালভূমি বামে দুনিয়া বলা হয় হচ্ছে পামির মালভূমিকে বাম এ দুনিয়া বলা হয় পামির মালভূমিকে পৃথিবীর বৃহত্তম পরদেষ্টিত মালভূমি হলো তিব্বত ভারতের দাক্ষিণাত্য মালভূমি বা ডেকানট্রাপ খারকীয় লাভা দ্বারা গঠিত ছোট নাগপুর মালভূমি ভারতের খনিজ ভাণ্ডার এবং এটি একটা খনিজ ভাণ্ডার নামে পরিচিত এবং এটি একটা ব্যবচ্ছিন্ন মালভূমির উদাহরণ মালভূমিতে পর্ণমোচি উদ্ভিদ সব থেকে বেশি পরিমাণ লক্ষ্য করা যায় পৃথিবীর বৃহত্তম বদ্বীপ সমভূমি হলো গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র সমভূমি পৃথিবীর বৃহত্তম সমভূমি হলো সাইবেরীয় সমভূমি বৃহত্তম বদ্বীপ সমভূমি গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র সমভূমি এবং বৃহত্তম সমভূমি হলো সাইবেরীয় সমভূমি লোয়েস সমভূমির উদাহরণ হলো চীনের হোয়াংহ হলো লোয়েস সমভূমির উদাহরণ প্রাচীন গানের অগভীর সমুদ্র হলো মহিকাত পৃথিবীর বৃহত্তম গ্রস্ত উপত্যকা আফ্রিকার গ্রেট রিফ্ট ভ্যালি ম্যাগমার ঊর্ধ্বমুখী প্রবাহকে পিলিউম বলে তাহলে দেখো তিন বিঘা করিডোর ভারত ও বাংলাদেশ সীমান্ত বরাবর অবস্থিত এবং পশ্চিমবঙ্গের শর্টগুলো তোমাদের সামনে তুলে ধরছি তিন বিঘা করিডোর ভারত ও বাংলাদেশ সীমান্ত অবস্থিত পশ্চিমবঙ্গের উপর দিয়ে কর্কট ক্রান্তি রেখা গেছে বাংলাদেশের সাথে পশ্চিমবঙ্গের সীমানা দুর্গ সবচেয়ে বেশি বাংলাদেশের সাথে পশ্চিমবঙ্গের মানে দেশের সাথে কোন দেশের ক্ষেত্রে সেটার উত্তর হবে বাংলাদেশ আর কম হচ্ছে সবচেয়ে নেপালের সাথে ঝাড়খণ্ড রাজ্যের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের সীমানা দুর্গ সবচেয়ে বেশি সেটা রাজ্যের ক্ষেত্রে এবং কম হচ্ছে সিকিমের সাথে পশ্চিমবঙ্গের উদ্ভব উনিশশো সালে সংকীর্ণতম অংশের নাম হচ্ছে উত্তর দিনাজপুর জেলা চোপড়া মানে ওই যে চিকেন নিক্স যাকে বলা হয় যে এরকম একদম সরু যে জায়গাটা আছে না পশ্চিমবঙ্গের সেই সরু জায়গাটার নাম হচ্ছে চোপড়া পশ্চিমবঙ্গের মোট আয়তন অষ্টাশি হাজার সাতশো বাহান্ন কিলোমিটার পশ্চিমবঙ্গের সর্বোচ্চ পর্বশৃঙ্গ সান্দাকপু পশ্চিমবঙ্গকে নেপাল থেকে পৃথক করেছে সিঙ্গালিলা শৈলশিলা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন তোমাদের জন্য তারপরে কোশ্চেনটা দেখে নাও পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম জেলা হলো দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম জেলা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা বক্স জয়ন্তী পাহাড় জলপাইগুড়িতে দেখা যায় বীরভূমে মা আবাগনে পাহাড় পশ্চিমবঙ্গের মালভূমি অঞ্চলের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ হলো গোর্গাবুরু রাড়ো কথার অর্থ পাথরের জমি তাল শব্দের অর্থ জলমামি ভূমি রাড়ো অঞ্চলের ল্যাটেট মৃত্তিকা দেখা যায় তরাই শব্দের অর্থ শ্বাশ্বত ভূমিরূপ উত্তর ভারতের প্রবেশদ্বার ফলা হয় শিলিগুড়িকে সুন্দরবনের প্রবেশদ্বার ক্যানিং ত্রাসের নদী বলা হয় তিস্তা দ্বারকেশ্বর ও শিলাবতী নদীর মিলিত রূপ রূপনারায়ণ কংসাবতী ও কেলেঘাই নদীর মিলিত রূপ হলো হলদি দুঃখের নদী বলা হয় দামোদরকে পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের মধ্যে জল চুক্তি হয়েছিল উনিশশো সালে সুন্দরবনের বৃহত্তম ও গভীরতম নদীর নাম হলো মাতলা পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং জেলায় সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হয় পশ্চিমবঙ্গের উষ্ণতম স্থান হলো তোরাং যেটা পুরুলিয়াতে রয়েছে আর্দ্রতম স্থান হলো বক্সার ওয়ার্ডস যেটা জলপাইগুড়িতে রয়েছে এবং পশ্চিমবঙ্গের শুষ্কতম স্থান নাম হচ্ছে সুইসা যেটা পুরুলিয়াতে রয়েছে জলবায়ু থেকে দেখো এবার আমি বলিনি এই পর্যন্ত সাধারণত জলবায়ু থেকে প্রশ্ন তোমাদের সেকেন্ড ইউনিট টেস্ট আসে এবং তারপরে যে অংশগুলো রয়েছে ধানপাট যে কৃষি যে জিনিসগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু ফাইনালে আসে তো সেটা ফাইনাল সাজেশনে আমি তোমাদের সামনে ধরে ধরবো পশ্চিমবঙ্গের জলবায়ু হলো ক্রান্তীয় মৌসুমি জলবায়ু পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে বৃষ্টিপাত হয় পশ্চিমী ঝামেলা শীতকালে হয় পশ্চিমবঙ্গের আর্দ্রতম জেলা পুরুলিয়া পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে খরা প্রবণ জেলা হলো পুরুলিয়া পশ্চিমবঙ্গের উত্তরে পার্বত্য অঞ্চলে পর্জল মৃত্তিকা দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীন পলিমাটি সমৃদ্ধ মৃত্তিকার নাম হচ্ছে ভাঙর নবীন পলিমাটি সমৃদ্ধ অঞ্চল হলো খাদার এবং পশ্চিমবঙ্গের ল্যাটেট মৃত্তিকা সবচেয়ে বেশি পশ্চিমবঙ্গের বনভূমি তেরো দশমিক আটচল্লিশ পার্সেন্ট এবং সবচেয়ে বেশি পর্ণমুচি বনভূমি দেখা যায় ম্যানগ্রোভ অরণ্য দেখা যায় সুন্দরবরে এবং অরণ্য সবচেয়ে বেশি হলো দার্জিলিংয়ে ডিবিসি দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল উনিশশো সালের সাতই জুলাই ক্ষেত্রফলে পশ্চিমবঙ্গের চোদ্দোতম মানে সমগ্র যতগুলো আমাদের স্টেট আছে উনত্রিশটি স্টেটের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ চোদ্দোতম আয়তনের দিক থেকে এবং জনসংখ্যায় চতুর্থ কুড়িটি জেলা আছে পশ্চিমবঙ্গে তিনটি বিভাগ আছে দ্রাগিমা উননব্বই ডিগ্রি পঞ্চাশ মিনিট পূর্ব দ্রাগিমা পশ্চিমবঙ্গ গ্রাম পঞ্চায়েত আইন গঠিত হয়েছিল উনিশশো সালে এবং উনিশশো সালে গঠিত হয়েছিল গোর্খা পার্বত্য পরিষদ আর দার্জিলিং হিমালয়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ হলো ঋষিলা তো এই সম্পূর্ণ কোশ্চেন আমি তোমাদের সঙ্গে তুলে ধরলাম তো এই প্রশ্নগুলো যদি তোমরা পড়ো তাহলে অবশ্যই কিন্তু তোমরা পরীক্ষা কমন প